En goedemiddag, met Hermes Stefanitsi. Hoe zou normaal doen? Wat zeg je? Sta ik op Dumbert? God non de ju. 20.000 weergaven? God miljaar. Plagiaat? Weergaven tellen niet? Wel... Maak ik een satirische video over Sinterklaas, sta ik opeens met mijn snuffert op Dumpert. Het is geweldig om te zien dat video 69, Sinterklaas Correct, blijkbaar goed genoeg is om op Dumpert te verschijnen. Een van de grootste video websites van Nederland. Helaas hebben ze de video wel gewoon gestolen, schaamteloos gekopieerd en gepubliceerd onder hun eigen naam, zonder bronvermelding. In deze video wil ik het hebben over plagiaat, de gevolgen en hoe jij kan voorkomen dat ook jij een dief wordt. Wat is er gebeurd op Dumpert? Eerst hebben ze video 69 gedownload. Dat gebeurt niet per ongeluk. Daarvoor moet je bewust software installeren. Daar gaan ze al mee de fout in. Dat mag niet. Het is ook tegen de gebruikersvoorwaarden van YouTube. Vervolgens hebben ze de video geüpload op hun eigen website. Dat is een inbreuk op mijn auteursrechten. Dat is verboden. Daar worden grote boetes voor gegeven. En daarna hebben ze zich schuldig gemaakt aan plagiaat. Ze hebben de video niet alleen gestolen, maar ze hebben ook op hun website gesuggereerd dat zij de eigenaar waren van die video. Zo hebben ze hun eigen logo in de video gezet, zodat het net leek alsof het hun video is. Voor auteursrechtinbreuk kan je aansprakelijk worden gesteld. Er zijn eigenaren van inhoud die meteen een advocaat op je afsturen die grote boetes eisen. Die boetes die worden vaak toegekend door de rechter. Ook kan je een strijd krijgen als je video's uploadt die niet van jou zijn op grote Amerikaanse websites. En plagiaat is natuurlijk gewoon een doodzonde. Er wordt dan ook hard tegen opgetreden. Ik vind dat ik het recht heb om mijn intellectuele eigendom te beschermen. Ik heb dan ook een klacht ingediend. Geen stijl reageerde teleurgesteld. Dat had ook anders gekund, zeggen ze. Ja, dat had anders gekund. En ik vertel hoe. Als je een video op misdefinitie leuk vindt, dan kan je deze delen door de deelknoppen te gebruiken op YouTube. Wil je het handmatig doen, vergeet niet dat je altijd de bron en een link moet vermelden. De bron is misdefinitie en de link is een URL naar de originele video. Kijk maar eens hoe je dit kan doen op Dumpert. Je zet bijvoorbeeld in de omschrijving, ik heb een gruwelijk leuke video gevonden van misdefinitie. Bron, misdefinitie, met eronder een link naar de originele video. Meer is het niet. Zo makkelijk is het nou. Je gaat dus niet bladeren en dan een video uploaden, want dat mag nou juist niet. Op Facebook kan je hetzelfde doen. Een kleine omschrijving, bron, misdefinitie, link. En ook op Twitter, bron, link. Je leert al op de basisschool dat je altijd moet citeren met een bronvermelding. Een website als Dumpert kan het origineel embedden. Wat is nou het verschil tussen een schaamteloze kopie en het embedden van het origineel? Met de kopie stel je niet alleen de video, maar ook de weergave. Terwijl als je het origineel insluit, de weergave ook tellen voor het origineel en je tenminste nog het intellectuele eigendom van de maker respecteert. Na mijn klacht heeft Dumpert de publicatie aangepast. Ze gebruiken nu een embedded versie. Op Facebook is de kopie verwijderd. Een bronvermelding kan de rechter nog steeds niet vanaf. Achteraf zeggen ze dat ze best een link hadden willen plaatsen naar mijn originele video. Ja, maar wel pas nadat ik 30.000 weergaven ben misgelopen en tientallen haatreacties heb mogen ontvangen. Wat is een mis om van tevoren even een e-mail te sturen om te vragen of ik een publicatie wel goed vind. Ik ben namelijk verantwoordelijk voor de video. Een redacteur heeft een onderzoeksverplichting. Je kan niet zomaar elke video op je website zetten die jou wordt aangeboden op internet. Breek je mensen aan op inbreuken en plagiaat, dat doen ze heel schijnheilig. Alsof ze niet weten dat het niet mag. Maar ze weten het echt wel. Dumpert doet het al jaren. En ik weet wel waarom. Ten eerste is het lekker makkelijk om inhoud van een ander te pikken. Snel veel geld verdienen zonder er zelf veel moeite voor te hoeven doen. Ten tweede is de website bedoeld om te pesten. Iemand openbaar voor gek zetten. Leedvermaak zorgt nou eenmaal voor veel bezoekers. Ten derde zie ik vaak dat mensen de inhoud van misdefinitie geweldig vinden, maar ons de credits niet gunnen. Ik steek veel tijd, geld en energie in mijn video's. Ik loop de risico's van de publicatie. Het is daarom ook niet voor niks dat mijn video's op een bepaalde manier worden aangeboden in een bepaalde context. Het is niet de bedoeling dat mijn video's uit deze context worden gerukt en op een andere website worden gezet.